Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y gilinjoches que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tiguilote y el jocote trona. Bueno, yo escuché, ¿verdad?, este, de que había un proyecto, entonces este, a mí me, me, me gustó la idea, ¿verdad?, pero yo este, estaba también con la duda. Desde que tal vez no me iba a funcionar porque no la conocía. Y entonces yo decía, mi juego, yo decía, mi juego es bueno y tal vez me van a votar el que tengo porque me ponga una cocina que no la conozco. fogón este con tres huequitos una plancha de concreto de, de concreto y tres huequitos pero el, el, el fogón era cerrado y, y este pero se escapaba la, la llama entonces lo que pasaba con mi fogón era que no calentaba muy rápido y este también se me la leña se gastaba muy rápido Echaba mucho humo y me perjudicaba, gastaba mucha leña y mmm, ella me funcionaba muy bien, pero demasiada leña la que yo gastaba. La cocina vieja le había hecho una chimenea de, de zinc también, pero que este, tenía que estarla cambiando porque la llama, la calor del, del fuego la quemaba. Y salía para arriba aquella humalera y entonces tenía que ponerle la señora allí algo de taparla porque la humalera se iba a la casa. Bueno, realmente la estufa en Caguasi provee a la familia de muchos beneficios. Uno de ellos, para mí en lo personal, creo que tiene que ver con la salud, debido a que la emisión de humo pues, sale por la chimenea y no se queda dentro de la habitación. Eh, también en económico porque la familia, algunas familias compran la leña, entonces eso tiene un costo significativo y en lo que se refiere a ambiental, pues este, hay una gran reducción del consumo de leña, más o menos de entre el 45 y 50%. Entonces eso eh, para la tala de, de nuestro bosque tiene un gran impacto ambiental. El hacer conciencia en las personas es muy difícil tenés que entrar en su mente y poder cambiar la metodología que han venido trayendo consigo por mucho tiempo para poder demostrar que lo que estamos trayendo a ellos es una tecnología nueva que va a cambiar y que va a ser beneficiosa para ellos. Cuando se ha logrado esto y se ha podido estructurar ya el, todo el sistema con el que se va a trabajar y ya están ellas funcionando como tal, la persona misma se da cuenta del gran beneficio que trae para el ahorro de leña para su salud y eso te hace dar cuenta de que sí estamos funcionando y que sí está trabajándose bien con la cocina Inca Huasa. Ahora el gasto de la leña es, es poco lo que se gasta, ¿verdad? Y, y también este, la cocina, este, cocina más rápido. En bestia o en carreta traía la carga, las cargas de leña, que es si no aguantaban que 10 ras, 15 ras, se iban todo el día y peor cuando cocinaban bastante. Ahora no. Ahora con lo que yo gasto, he, he hecho el tanteo, que con lo que yo he gastado de leña desde que tenemos la cocina, que yo creo que no hacen ni dos meses, este, lo hubiera gastado en una semana. La leña, por lo menos la cantidad de leña que yo quemaba antes, hoy no la quemo. Porque antes yo quemaba hasta 25, 30 rejas de leña. Hoy, hoy lo que ocupo son 5 o 6 rejas de leña. Y con eso paso el día cocinando. Con, con lo de la leña yo antes tenía que traer bastante y en rajas grandes. Ajá. Ahora lo que hay que hacer es buscar cómo prepararlas en estillas pequeñas. Y entonces ya se buscan estillitas más. Más, más fina y 
Y prácticamente el ahorro es, es tremendo de la leña. Es buenísimo el calor que ella da y, y calienta rápido lo que, lo que cocino. Yo me admiro a veces cuando yo pongo mis cosas al fuego, a veces no lo espero y cuando miro se me ha derramado la leche, se me ha derramado mi café o, o mis cosas, estoy a tiempo de estarles echando agua porque pronto cuando miro están hirviendo. El humo sale por la chimenea y entonces esa es un gran, una gran ventaja verdad para nosotros porque, porque de esa manera protegemos nuestra, nuestra salud este, ya que este el humo es dañis, no, hace dañísimos para nuestros pulmones. Si caemos a aspectos de salud, el impacto que está teniendo el humo ahora es casi nulo. El, la única exposición al humo creo que, que tienen es cuando se está encendiendo el fuego o cuando estamos quitando una porra de la, de la, de la, de la hornilla. Únicamente luego no hay otro, otra complicación. No me fogué yo, no me ahumo y el calor, por lo menos yo enciendo mi juego adelante y me sale todo el calor al otro juego de más adelante, otro juego de más de arriba. Ahora se enciende el juego, ni cuenta los damos si sale humo o no sale por la chimenea. Por la, porque es, es una cosa, pero yo pues, una persona bastante de edad y para mí ha sido nuevo esto. Eh. Yo para encender mi cocina utilizo solamente una, una raja de leña pequeña y otros pedacitos de leña porque mi esposo me lo hace pequeñito, los pedacitos. Entonces lo que hago es que le hago una casita por dentro de, de leña pequeña y enciendo el fósforo y este le dejo caer la, la, la llama adentro. Entonces con eso se enciende él. El fogón. La enciendo a la, a, la, a la orilla de la boca del, del juego. Cuando ya ella coge viaje ya la leña, entonces yo poco a poco la voy metiendo adentro para que ella quede en el centro. De inicio es dejar el miedo, porque como todo proyecto donde estamos cambiando metodología y sistema al que han estado adaptados la familia, pues lo primero que se presenta es el temor de que el cambio lo que en vez de traer algo mejor, lo que me va a hacer es empeorar o que no me voy a poder adaptar a un nuevo sistema. Entonces estamos en que hacer ese cambio es por un beneficio, no por un gusto de querer cambiar lo, lo tradicional por algo mejorado. Este, que, que la hagan porque es buenísima y a las, nosotros a las amas de casa este, tiene gran ventaja porque no nos ahumamos y, y, este, y además el gasto de leña es, es poco. Creo que la, a, la estufa en Caguas es una gran alternativa para aquellas este, familias de la zona rural que pueden este, aprovechar esta tecnología. Yo le diría que no tenga dudas de ella, porque ya sí había dudado yo, pero que ahora me siento muy feliz, tranquila con ella. Quisiera cantar bonito, pa' cantarte una canción Cantarte bien despacito, con todito el corazón 